los efectivos de la Policía Nacional integrarán la nueva División de Investigaciones Transnacionales, la cual tendrá la asesoría y el acompañamiento del gobierno de Estados Unidos gracias a un convenio entre ambos países. Pone su enfoque sobre economías criminales eh, de, que tienen una serie de conexiones internacionales y lo que vamos a recibir por el lado de Estados Unidos es eh, mucha preparación, eh, asesoría, asistencia técnica y por el lado del Perú vamos a aportar obviamente los mejores suboficiales y oficiales. Tiene que ser personal entrenado, personal con consistencia física eh, y ética, tiene que tener una hoja de servicios muy limpia, tienen que aceptar el traslado, no solamente trasladarlo, sino que tiene que ser hay, tiene una iniciativa voluntaria y tienen que pasar por la prueba del polígrafo administrado por eh, el Homeland Security. Estos agentes provienen de al menos 10 unidades de la Policía Nacional, que también se verán beneficiadas con información de este nuevo grupo transnacional dedicado a combatir las economías criminales en el Perú, entre ellas el narcotráfico, la tala ilegal de madera, la minería ilegal de oro, la trata de personas y otras que mueven 9.800 millones de dólares al año. Es una iniciativa que, 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 que hace bien porque hay, hay que investigar no solamente el hecho en sí, sino las conexiones que hacen con el financiamiento que proviene de fuera, en algunos casos, o con la venta. Si es una organización criminal eh, como el Tren de Aragua, eh, sabemos que ese dinero obviamente también... Se va a Venezuela o a otras partes, lo mismo en el caso de los choneros de Ecuador, organizaciones que están relacionadas con las ex FARC de Colombia. El ex viceministro del Interior recomendó que representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial también integren esta nueva división, a fin de que los primeros golpes a las organizaciones criminales puedan ser procesados con rapidez.